Let me now draw 10 bars. Nakakaantok naman! Matutulog muna ako ah! Welcome to my channel. In mathematics, a percentage is a number or ratio expressed as a fraction of 100. It is often denoted using the percent sign. A percentage is a dimensionless number. Because it has no unit of measurement. Let's now answer this problem number one. What is 40% of 60? Let me now draw 10 bars. Count natin uli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya 10 bars yung dinrowing ko kasi sa 100%, yung per bar magrepresent ng 10%. mag 10 tayo until maka-reach ng 100%. So, 10, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, Ngayon, dun sa pagkuha ng 40% ng 60, or yung 60 yung base natin, meaning yung 60... I-divide natin by 10. Okay? So, 6. Ang sagot. Kasi yung 6 ay gagamitin natin bilang value ng per bar dito. So, mag-start tayo. 6. 12. 18. 24. 30 36 42 48 54 60 Ayan, gaya ng sinabi ko 60 yung base natin O, klarong-klaro Kung alin dito 
sa mga numbers sa multiples ng 6 ang equivalent sa 40% ng 60. So, nakita natin ang 40%. So, ano ba ang corresponding na number nun? Ito. The answer is, 24 is 40% of 60. Problem number 2. 35 is what percent of 50? Actually, maganda kapag given yung base. Gaya ng sinabi ko, pag percentage or percent ang pinag-uusapan, syempre, involve ang 100% doon. 100. Kaya, mag-drawing ako ngayon na naman ng 10 bars. Ha? Drawing na naman? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Since ang base natin ay 50 I-divide natin by 10. So, itong 10, ito yung 10 bars. So, of course, 50 divided by 10 is 5. So, itong 5, as usual, lagay natin dito sa ibabaw. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. And then, of course, a corresponding percent, percentage per bar is 10%, 20%, 30 40%, 40%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Balikan natin yung tanong. 35 daw is what percent of 50? Okay, let's spot si 50. And then ito daw si 35. So ito daw si 35. Anong percent siya kay 50? O saan ba siya na fall? Dito sa 70%. Ibig sabihin, 35 is 70% of 50. Let me repeat. 35 is 70% of 50. Problem number 3. 90 is 20% of what number? Using another 10 bars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ayan na matatapos ang bar na yan. 7, 8, 9, 10. Please do not be confused.
confused bakit 10 bars yung ginagamit ko kasi mostly sa mga base natin o sa mga tanong ay divisible by 10. And then, ang 100% of course divisible by 10 so dapat mag-start tayo ng 10% per bar until maka-reach ng 100%. As usual, magdodraw na naman ako ng 10 bars. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ilalagay ko na kaagad ang mga percentages ha, para later. Madali na nating masagot yung tanong. So, let's start again with 10 20%, 30%, 40%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Ulitin natin ang tanong, 90 is 20% of what number? Okay. Walang nilagay kung ang overall or base o yung principal, hindi nilagay, kundi yung part lang. So, dun sa part lang na number of a certain, yung base, 90 lang daw, pero 20% lang siya sa overall. So, meaning, lagay natin si 90 dito. 90, kasi yan lang man ang tanong. I-discover natin kung ano yung value ng the rest. And then, lalagyan ko ng X kasi, ibig sabihin, hindi ko alam kung ano ba talaga ang principal. Yung base ano talaga. Ano yun? O given lang? Yung, yung kumbaga yung total. Kaya, ngayon, since, ma-fill mo naman no na multiples yan until naka-reach ng 100%. Dito, hindi mo, rin, hindi mo rin alam kung saan ba siya mag-start. Kasi hindi mo ma-determine pa kung ano yung nasa 10% kasi ang given 20% lang man. Ibig sabihin, hahanapin natin yung multiples. Pero, Dito muna tayo mag-start. Sa 20% ng 90, ibig sabihin, ano ang kalahati ni 90? Yun yung 10% ng overall. Kasi si X, hindi pa natin alam kung ano ang value niya. Number. So, ilalagay ko dito. I-divide natin yan. So, ang kalahati ng 90, syempre, i-divide mo yan ng 90 divided by 2. E, syempre, it's 45. Yan na, 45. Since nag-start yan ng 45, gaya ng usual na process, yun ang multiple. So, continue natin. 45 plus 45, syempre, answer nun is 90. And then, 90 plus 45, the answer is 135. So, ibig sabihin, ito pala, 30%, 135. So, another, mag plus 45 ka na naman ulit. Yan. So, ito pala is 180, ang 40%. Mag-add ka na naman ulit ng 45 so yan, 225 so ito pala, 225 ang 50% ano kayang number na yon? so mag plus 45 ka na naman kasi multi multiple nga ng 45 eh 10 7 Oh, ibig sabihin, 270 ito. Yung 60% ng certain number. Mag plus 45 ka na naman. Okay? 
11, 315. Ibig sabihin ito, ang 70% is 315. Mag plus 45 ka na naman until ma-reach mo yung 100% and later ma-discover mo kung ano talaga ang principal na pinag-uusapan natin. Then, yan. Ito pala is 360. Mag plus 45 ka na naman. Okay? 5. Then, okay. Ito pala ang 90% is 405. And then, i-erase ko itong X ha. I-erase ko kasi parang malapit na nating ma-discover kung ano ba talaga yung principal na number na yun. So, mag plus 45 ka na naman. 40. Okay. 450. Ayan na. Ang 100% pala is 450. ba? So, meaning... Si 90 daw is 20% of 450. Galing niya! O diba? Ito yung mga number. Yan sila. Mga multiples ng 45 until you ended up with 450. I-repeat ko lang yung sagot. 90 is 20% of 450.